Hi students, this is Alex here. In the video, the best engineering branch is what we will talk about. If you have a course, how is the best course? Throughout the country or throughout the world, what are the technologies available? What are the fields of job opportunities available? This course is what we will talk about. Best of all. So, in the present situation, what course is the best? What are the course and job opportunities? What course is the best? What course is the best? If you look at this, one course is the best. That is the trend. That is the best. That is the best. If you look at the present, what course is the best? What course is the best? That is an idea. If you look at the world and days, major activities throughout the world வந்து construction ஒரு வீடு கட்டுறதா இருக்கட்டும் ஒரு அஃபிஷியல் பெரிய பில்டிங் கட்டுறதா இருக்கட்டும் இல்லை ரோடு போடுறதா இருக்கட்டும் இல்லை டேம் கட்டுறதா இருக்கட்டும் ஒரு பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டி மாதிரி பார்க் மாதிரி ஒரு ஏரியாவை பில்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிரான்ச் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவில் இன்ஜினியரிங் ஸோ அந்த டைமில் ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா அதில் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகணும் குவாலிட்டியாக வரணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் நியூ மெத்தட்ஸ் ஆர் நியூ டெக்னாலஜி அதில் கொண்டு வரணும் ஸோ அப்போ சிவில் இன்ஜினியரிங் படித்தவங்களுக்கு நல்ல ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவைலபிளாக இருந்துச்சு ஏன்னா த்ரூ அவுட் த வேர்ல்ட் இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் போயிட்டுருக்கு ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் இதை படிக்கிறவங்களுக்கு உடனே வந்து ஒரு இடத்துல வேலை கிடைக்கும் அந்த டைமில் பிரிண்டிங் டெக்னாலஜியும் கொஞ்சம் பாப்புலராகச்சு ஏன் அப்படின்னா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ இருக்கிற மாதிரி கம்யூனிகேஷன் டிவைசஸோ இல்லை ஒரு கம்யூனிகேஷன் மெத்தட்ஸோ கிடையாது ஸோ ஒரு நியூஸ் பேப்பர் மூலமாக தான் எல்லா இடத்துக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸோ அப்போ இந்த பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி வந்து கொஞ்சம் பாப்புலராக இருந்துச்சு லேட்டர் மிஷின்ஸ் வந்து சயின்டிஸ்ட் இன்வெண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஃபார் ப்ரொடக்ஷன் ஆர் வேறு ஹியூமனால் செய்ய முடியாத ஒரு ஆக்டிவிட்டி மிஷின் வச்சு செய்ய ஆரம்பித்தாங்க பட் அந்த டைமில் எலக்ட்ரிசிட்டி இன்வெண்ட் பண்ணலை ஒரு மிஷின் மட்டும் ஆப்ரேட் ஆகும் அது மேனுவலி ஆப்ரேட்டட் மிஷின்ஸ் ஸோ அந்த டைமில் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் கொஞ்சம் எமர்ஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிது லேட்டர் எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிசிட்டியை யூஸ் பண்ணி மிஷின் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது அதோடய எஃபிஷியன்சி வந்து என்ஆர்மஸாக இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிது அந்த டைமில் நிறைய ஃபேக்ட்ரிஸ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் நிறைய வந்துச்சு நிறைய ஃபேக்ட்ரிஸ் வந்துச்சு நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்துச்சு நிறைய பொருட்களை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க அப்போது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் வந்து ஒரு ஹையஸ்ட் பூம் வந்துச்சு ஸோ சிவில் இன்ஜினியரிங்க்கும் அந்த டைமில் வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவைலபிள் அண்ட் ஒரு நியூ பிரான்ச் வந்து மெக்கானிக்கலுக்கும் நல்ல ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவைலபிளாக இருந்துச்சு ஸோ த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு என்னெல்லாம் நடக்குது எந்தெந்த ஃபீல்டில் ஒரு ஆட்கள் தேவையோ அந்தந்த ஃபீல்டு வந்து அது ரிலேட்டடாக படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக ஜாப் கிடைக்கும் ஸோ அதனால தான் அந்த டைமில் அந்தந்த கோர்ஸஸ்லாம் வந்து பாப்புலராக இருந்திருக்கு லேட்டர் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்துச்சு ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் வந்துச்சு அதில் நிறைய டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ் நடக்க ஆரம்பிச்சிது அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்துச்சு ஸோ எலக்ட்ரானிக்ஸில் ட்ரெமண்டஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஸோ ஒரு சிப்பாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு கம்யூனிகேஷன் டிவைசஸாக இருக்கட்டும் ஸோ எல்லாமே எலக்ட்ரானிக்ஸாக மாறினப்போ ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸு ஹையஸ்ட்டு ஒரு பூம் இருந்துச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் சிவிலில் இருந்து மெக்கானிக்கல் மாறி மறுபடியும் மெக்கானிக்கல்லேருந்து இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸுக்கு ஹையஸ்ட்டு பூம் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் கம்யூனிகேஷன் டிவைசஸ்லாம் நிறைய வரும்போது எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷனுக்கு ஹையஸ்ட் டிமாண்ட் வர ஆரம்பிச்சிது ஸோ இந்த நாளுமே வந்து ஒரு கோர் பிரான்ச் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் டெக்னாலஜி வளர வளர அந்தந்த பிரான்ச்சுக்கு நிறைய ஸ்கோப்ஸ் இருந்துச்சு நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருந்துச்சு லேட்டர் எலக்ட்ரானிக்ஸோட டெவலப்மெண்ட் வந்து பீக்கில் ரீச் ஆகும்போது கம்ப்யூட்டர் வந்துச்சு கம்ப்யூட்டரை வந்து ஹியூமனால் பண்ண முடியாத கால்குலேஷன்ஸ் அண்டு ஒரு சில ஒர்க்ஸை வந்து கம்ப்யூட்டரை எம்ப்ளாய் பண்ணி நம்ம அச்சீவ் பண்ணோம் அப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு வந்து நிறைய டிமாண்ட் வர ஆரம்பிச்சிது அண்ட் மோர் ஓவர் கம்ப்யூட்டர் வந்து நம்ம எல்லா ஃபீல்டுலேயும் அப்ளை பண்ணுறோம் எல்லா ஃபீல்டையும் யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் அதுக்கு இன்னும் நிறைய ஸ்கோப் அவைலபிளாக இருந்துச்சு ஸோ அந்த டைம்லையும் மற்ற ஃபீல்டோட ஸ்கோப் வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிச்சே தவிர அந்தந்த ஃபீல்டோட ஸ்கோப் அப்படியே தான் இருக்குது கம்பேரிங் டு தட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு கொஞ்சம் அதிகமான ஆட்கள் தேவைப்படுறனால அதுக்கு டிமாண்ட் அதிகமாகச்சு நிறைய பேர் அதை படிக்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இப்படி தான் நம்ம ஒவ்வொரு பிரான்ச்சுக்கும் ட்ரெண்டு வந்துச்சு அண்ட் நடுவில் வந்து சம் நியூ பிரான்ச்சஸ்லாம் எமர்ஜ் ஆச்சு இப்போ ஆட்டோமொபைல் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ
டெப்தாக படிக்கலாம் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி நியூ பிரான்ச்சஸ் வர இருக்கு அதுவும் அகெயின் பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி டெவலப் ஆக ஆக இந்த மாதிரி நியூ பிரான்ச் தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ ஏதாவது ஒரு நியூ விஷயம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ஒரு நியூ பிரான்ச் வந்து நமக்கு எமர்ஜ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்கு அண்ட் இப்போ ரீசெண்டாக இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ரிலேட்டடாக நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இவ்வளோ நேரம் வந்து ஒவ்வொரு பிரான்ச்சஸ் வந்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் எதனால் டிமாண்ட் ஆச்சு எந்தெந்த பிரான்ச் வந்து ட்ரெண்டிங்கில் இருந்துச்சு எந்தெந்த பிரான்ச்சுக்கு பூம் அதிகமாக இருந்துச்சு இதை பற்றிலாம் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ ப்ரெசண்ட்டாக நமக்கு ஒரு கோர் பிரான்ச் போக கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டட் பிரான்ச்சஸ் நிறைய இருக்குது இப்போ ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எந்த பிரான்ச்சை சூஸ் பண்ணால் பெஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு டவுட் இருக்குது இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே மல்டி டிசிப்ளினரியாக மாறிக்கிட்டே வருது அதாவது ஒரு பிரான்ச் மட்டும் படித்து அது மூலமாக வந்து ஒரு வேலை கிடைக்கும் அந் அது ரிலேட்டடாக மட்டும்தான் நம்ம வேலை பார்ப்போம் அப்படின்ற ட்ரெண்டு மாறி நிறைய பிரான்ச்சஸ் வந்து இப்போ மிங்கில் ஆக ஆரம்பிச்சு இப்போ ரீசெண்டாக ஆட்டோமேஷன் இருக்குது ஒரு ரோபோட் டிசைன் பண்ணுறோம் ஒரு மிஷினை வந்து பில்ட் பண்ணுறோம் இதில் என்னெல்லாம் ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிஷினை பில்ட் பண்ணும்போது ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் தான் வந்து அந்த மிஷினை வந்து பில்ட் பண்ணுறாங்க அண்ட் அதை ஆப்ரேட் பண்ணி அதை சென்சார்லாம் வச்சு அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக மாற்றுறதுக்கு எலக்ட்ரானிக் சென்சார்லாம் வைக்கும்போது ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங்கோட ஒரு நாலேஜும் அதில் தேவை அண்டு இவங்க சேர்ந்து பில்ட் பண்ண இந்த மிஷினை கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் மூலம் அது கோடிங் பண்ணி அது என்னென்ன ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ணணும் அதை எப்படி வந்து லாஜிக்கலாக அதை ஒர்க் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்றத கோடிங் பண்ணுறது ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியர் ஸோ இப்போ ப்ரெசென்ட் ட்ரெண்டில் வந்து எல்லாமே வந்து மல்டி டிசிப்ளினரியாக மாறிக்கிட்டே வர்றதுனால ஒரு பிரான்ச்சோட நாலேஜ் மட்டும் இருந்தால் பத்தாது இன்னொரு பிரான்ச்சோட நாலேஜும் நமக்கு வேணும் ஸோ நம்மளோட சிலபஸ்லேயும் சரி நம்ம காலேஜில் ப்ராஜெக்ட் செய்யும் போதும் சரி ஒரு நாலு பிரான்ச்சோட ஸ்டூடெண்ட் சேர்ந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் செய்கிறாங்க அதில் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்க பார்ட்டை செய்கிறாங்க இப்போ இது ஒரு கரண்ட் ட்ரெண்டில் இருக்குது ஸோ அதனால் உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டடி எதுன்னு பாருங்கள் லைக் இப்போ எனக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது எனக்கு அதுதான் படிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக படிக்கலாம் ஸோ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு மட்டும்தான் டிமாண்ட் இருக்குது எலக்ட்ரானிக் படித்தா வேலை இல்லை அப்படின்னு கிடையாது எலக்ட்ரானிக்ஸோட அப்ளிகேஷனும் எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது இப்போ எனக்கு மெக்கானிக்கல் படிக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது ஆனால் நிறைய பேர் வந்து மெக்கானிக்கல் படித்தா வேலை கிடைக்காது கம்ப்யூட்டர் படின்னு சொல்கிறாங்க நான் கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது மெக்கானிக்கல் சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதுவும் சரியான விஷயம் கிடையாது நீங்கள் மெக்கானிக்கலில் தாராளமாக படிக்கலாம் ஏன்னா இப்போ எல்லாமே ஆட்டோமேஷன் அப்படின்னா இப்போ எல்லாமே ரோபாட்டிக் ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின் எல்லாம் செய்கிறாங்கன்னா எல்லாமே ஒரு மெக்கானிக்கல் காம்போனன்ட் ஒரு மெக்கானிக்கல் பார்ட்ஸ் தான் ஸோ அதெல்லாம் செஞ்சால் தான் ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியர் வந்து அதை ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ மெக்கானிக்கலுக்கு உண்டான டிமாண்ட் எப்போவுமே இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கலுக்கு உண்டான டிமாண்ட் எப்போவுமே இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது நிறைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸும் போயிட்டுருக்கு நியூ நியூ மெத்தடாலஜிஸ்லாம் கொண்டு வராங்க ஸோ சிவில் இன்ஜினியரிங் அந்தந்த டிமாண்ட்லாம் இருக்குது பட் என்ன அப்படின்னா ஒரு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்றதுல வந்து எல்லா ஃபீல்டுலேயும் கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணுறனால அதில் நிறைய பேர் தேவை ஸோ அந்த ஒரு காரணத்தினால நிறைய கம்ப்யூட்டர்ஸ் இன்ஜினியர் தேவை இருக்கிறனால இந்த கோர்ஸ் வந்து பூமிங்கில் இருக்குது சப்போஸ் எனக்கு கம்ப்யூட்டர் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது நான் வந்து ப்ரோக்ராமிங் தான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக படிக்கலாம் ஸோ எல்லா கோர்ஸுக்குமே ஸ்கோப் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலாக இருக்குது பட் சில கோர்ஸுக்கு டியூ டு இட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கலாம் மேபி சிவிலில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கலாம் பட் அதில் நம்ம ஒரு நல்ல ப்ராஜெக்ட் பண்ணி ஏதாவது ஒரு புது விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சி அது சொசைட்டிக்கு யூஸ் ஆகிற மாதிரி நம்ம இன்னோவேட்டிவாக நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா அதில் வந்து அவங்க பெஸ்ட் இன்ஜினியராக இருப்பாங்க அண்டு சில கோர்ஸுக்கு வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்கோப் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா நிறைய ஆட்கள் தேவைப்படுறனால இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கும்போது அவங்க நிறைய பேரை ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ நமக்கு ஈஸியாக ஜாப் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரெசென்ட் சுச்சுவேஷன் எல்லா கோர்ஸுக்குமே வந்து நல்ல ஸ்கோப் இருக்குது இப்போ ஒரு பிரான்ச்சுக்கு ஸ்கோப்பே இல்லை அப்படின்னா அப்போ அந்த பிரான்ச்சே எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது பட் இப்போ இருக்கிற எல்லா பிரான்ச்சுக்கும் வந்து நல
நமக்கு அதோட ஸ்கோப் வந்து அந்தளவுக்கு அதிகமாக இருக்காது ஸோ அதனால் ஈஸி அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்குறத விட இன்ட்ரெஸ்ட் பாருங்கள் அண்ட் ஒரு கோர்ஸை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு காலேஜ் என்னென்னு பாருங்கள் நீங்கள் ஒரு பெஸ்ட்டு காலேஜில் படிக்கும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஃபேக்கல்ட்டி நல்ல லேப் ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்ட் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ இதெல்லாம் இருக்கும்போது நம்ம நாலேஜும் வந்து நல்லா டெவலப் ஆகும் அண்ட் ஜாப் கிடைக்கிறதும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து இப்போ ப்ரெசென்ட் சுச்சுவேஷனில் நிறைய பிரான்ச்சஸ் வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணி தான் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் செய்கிறாங்க எல்லா பிரான்ச்சோட ஒரு கான்ட்ரிபியூஷனும் ஒரு விஷயத்தில் வருது ஸோ அதனால் உங்களுக்கு எது இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது எந்த ஃபீல்டு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்றத பார்த்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணி படிக்கலாம் ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீல்டுக்கு தான் டிமாண்ட் இருக்குது அதனால் மற்ற பிரான்ச்லாம் படித்தா வேலை கிடைக்காது அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் கிடையாது மெக்கானிக்கல் சிவில் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இதுக்கு எப்போவுமே வந்து இதெல்லாம் வந்து ஒரு எவர் கிரீன் பிரான்ச் இது வந்து ஒரு கோர் பிரான்ச் ஸோ நீங்கள் இதை சூஸ் பண்ணி படிச்சுட்டு நீங்கள் அடிஷ்னலாக கம்ப்யூட்டர் நாலேஜும் நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் அப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஆல்ரவுண்டராக இருப்பீங்க இப்போ நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் மட்டும் படித்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வெறும் ப்ரோக்ராமிங் மட்டும் தான் தெரியும் பட் இப்போ நீங்கள் மெக்கானிக்கல் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் படிப்பீங்க அதில் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் படித்து அந்த கம்ப்யூட்டர் நாலேஜை அதில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுனீங்க அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப ஒரு லாங் லாஸ்டிங் ஸ்கோப் இருக்கும் ஒருவேளை நீங்கள் இந்த மெக்கானிக்கல் ரிலேட்டடாக போகலனாலும் நீங்கள் எந்த பிரான்ச் படித்தாலும் நீங்கள் சாஃப்ட்வேரில் கண்டிப்பாக போகலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து எந்த பிரான்ச் படித்தாலும் உங்களுக்கு டபுள் ஆஃபர் இருக்குது நீங்கள் உங்களோட கோர் பிரான்ச்லேயும் போகலாம் நீங்கள் சாஃப்ட்வேரும் போகலாம் அதனால் இதை கம்பேர் பண்ணும்போது எல்லா பிரான்ச்சுமே நல்ல பிரான்ச் தான் நீங்கள் நல்ல காலேஜை பாருங்கள் அண்ட் உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் எது அப்படின்னு பாருங்கள் நான் இந்த ஃபீல்டில் இதை அச்சீவ் பண்ணணும் சில பேருக்கு வந்து ஒரு சேட்டிலைட் சிக்னல்ஸ் இதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் அப்போ வந்து அவங்க கம்யூனிகேஷனை பற்றி படிக்க ஆரம்பிப்பாங்க சில பேருக்கு வந்து நிறைய ஆட்டோமேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு போது இப்போ ரோபாட்டிக்ஸ் பற்றி படிக்க ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ இது மாதிரி உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்னவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பாருங்கள் ஆனால் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் நீங்கள் ஒரு கோர்ஸை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்துக்கோங்க இப்போ கம்ப்யூட்டர் அண்ட் அது ரிலேட்டட் கோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் இதுவே ஒரு மெக்கானிக்கல் ஆர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஆர் சிவில் இதுக்கெலாம் வந்து கொஞ்சம் லோ ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் இது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தான் காலேஜ் ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து நல்ல ப்ரில்லியண்ட்டாக இருப்பாங்க பட் அந்தளவுக்கு ஒரு ஃபீஸ் பே பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு எக்கனாமிக்கல் பேக்ரவுண்ட் இருக்காது ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நமக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்து எப்படியாவது சாஃப்ட்வேர் போகணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை இருக்கும் பட் அந்த ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு தடையாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து லோ ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிற ஒரு நல்ல காலேஜை சூஸ் பண்ணி படித்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் காலேஜ் படிக்கும்போதே கோடிங் கற்றுக்கலாம் சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரிக்கு என்ட்ர் ஆகிறதுக்கு என்னென்ன ஸ்கில்ஸ்லாம் வேணுமோ நீங்கள் அதை அடிஷ்னலி டெவலப் பண்ணி கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ உங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த தடைகள்லாம் எப்படி நம்ம வந்து அதை கிளியர் பண்ணி நமக்கு தேவையான டெஸ்டினேஷனாக அடையணும் அப்படின்றது வந்து நீங்கள் எடுக்கிற டிசிஷனில் தான் இருக்குது ஸோ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்தா மட்டும்தான் சாஃப்ட்வேர்க்குள்ளே போக முடியும் அப்படின்ற தாட்டு இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க நீங்கள் வேறு பிரான்ச் படிச்சுட்டும் நீங்கள் சாஃப்ட்வேர்க்குள்ளே போகலாம் பட் இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா நம்ம ஃபீஸை வந்து மற்ற பிரான்ச்சுக்கு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அப்போ நம்ம ஃபீஸ் பே பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஒரு புவர் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டாக இருக்கும்போது ஸோ இந்த ஆப்ஷன் பெட்டராக இருக்கும் பட் ப்ரொவைடட் இது ஒரு நல்ல காலேஜா அப்படின்றத பார்த்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணும் ஏன்னா நல்ல காலேஜில் மட்டும்தான் எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஃபைனலி இப்போ ப்ரெசென்ட் சுச்சுவேஷனில் எந்த கோர்ஸை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு கிளியராக ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும் ஸோ உங்களோட சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு நல்ல கோர்ஸை சூஸ் பண்ணுங்க எந்த கோர்ஸை சூஸ் பண்ணாலும் அதை நீங்கள் வந்து ரொம்ப டெப்த்தாக நல்லா படித்தா மட்டும்தான் ஃப்யூச்சரில் நல்ல ஸ்கோப் இருக்கும் ஸோ நல்ல காலேஜை சூஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கிற பிரான்ச்சை சூஸ் பண்ணுங்கள் நல்லா படிங்க விஷிங் யூ ஆல் த பெஸ்ட்